ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗണിത മധുരൻ ചാനൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷകാലത്തെ ഗണിതത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിശകലനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു എല്ലാവരും അത് കണ്ടു കാണുമല്ലോ അതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിലെ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ഓഫ് ലെങ്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് പാസസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് അതായത് ദൂരം കണ്ടെത്താം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ഒരു പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകാൻ ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് സമയമെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ എ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹൗ മെനി മീറ്റേഴ്സ് വിൽ ദ ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ഇൻ എ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തീവണ്ടി എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതാം എ ആണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തീവണ്ടി എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം തന്നെയാണ് എന്ത് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് കടന്നു പോകാൻ ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ടൈം എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടൈം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡിലാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ബാക്കി എത്രയാണ് വരിക നാലും രണ്ടും ആറ് രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് ഈ പൂജ്യം കൂടെ ഇറക്കി എഴുതി ഇനി ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് പോവുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ചത് എത്ര ദൂരമാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തീവണ്ടി സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അടുത്തത് പറയാണ് തീവണ്ടി ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കാണാൻ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര മിനിറ്റാണ് അറുപത് മിനിറ്റ് ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെക്കൻഡാണ് അറുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കാണാൻ പതിനഞ്ച് ഗുണിക്കണം അറുപത് ഗുണിക്കണം അറുപത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് തൊണ്ണൂറാണ് വരിക ഇനി പൂജ്യം ഗുണിക്കണം അറുപത് ഒമ്പത്തി ആറ് അൻപത്തി നാല് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എത്ര മീറ്ററാണ് സഞ്ചരിക്കുക അമ്പത്തിനാലായിരം മീറ്ററാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് അപ്പം ഇതിനെ കിലോമീറ്റർ ആക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മീറ്ററാണ് ആയിരം മീറ്ററാണ് അൻപത്തിനാലായിരം മീറ്ററിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം കിലോമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റണം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അൻപത്തിനാലായിരം ബൈ ആയിരമാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അൻപത്തി ഇത് പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോവും അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മീറ്ററാണ് ഇത് മനക്കണക്കാണ് അമ്പത്തിനാലായിരം മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ എത്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്തേ ഗുണിക്കണം ആയിരമാണ് വരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മീറ്റർ തന്നിട്ട് കിലോമീറ്റർ ആക്കാൻ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇനി മീ കിലോമീറ്റർ തന്നിട്ട് മീറ്റർ ആക്കാനോ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആയില്ലേ അടുത്തത് നോക്കുക പ്രവർത്തന ആക്ടിവിറ്റി ആറാണ് ത്രികോണം വരയ്ക്കാം എ ബി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നീ അളവുകളിൽ ത്രികോണം എ ബി സി വരയ്ക്കുക ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇൻ വിച്ച് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആയാലും അപ്പോൾ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ടീച്ചർ വീഡി
ഇനി അതിൽ ബി വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് സെറ്റ് അളവുകൾ കണ്ടെത്തുക ഫൈൻ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണോ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ടളവുകൾ ഇത് തന്നെ ടീച്ചർ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വലുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ അളവ് എത്രയാണ് എട്ടാണ് വരുന്നത് എട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തു ഇനി നോക്കൂ ഏഴും നാലും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി ഏഴും നാലും എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ത്രികോണം വരയ്ക്കാം അടുത്ത നോക്കൂ ഇതിൽ വലിയ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ മൂന്നും അഞ്ചും അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഒമ്പതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് എട്ട് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്തത് ഏറ്റവും വലിയ അളവ് ഇവിടെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വന്നു അപ്പം ഇതും നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കൂ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് ഇതിലേറ്റവും വലിയ അളവ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാലും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ആറ് എട്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ആറ് അതുകൊണ്ട് ഇതും പറ്റില്ല അടുത്തത് നോക്കുക ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ അളവ് എട്ട് ആറും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒൻപത് എട്ടിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഒൻപത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് എയും ഇയും ഓപ്ഷനാണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റേത് മൂന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആയല്ലോ അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഏഴ് വെള്ളം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ചെറിയ ടാങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളവും വലിയ ടാങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളവും കൊള്ളും ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സ്മോൾ ടാങ്ക് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിഗ് ടാങ്ക് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുകയാണ് എ ചെറിയ ടാങ്കിൻ്റെയും വലിയ ടാങ്കിൻ്റെയും ഉള്ളളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ടാങ്ക് ആൻഡ് ദ ബിഗ് ടാങ്ക് ഈ ചാനലിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അളവ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഈസ് ടു ടൂവ് അൻപത് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഒന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഇത് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ടാങ്കിൻ്റെയും വലിയ ടാങ്കിൻ്റെയും അപ്പം ചെറിയ ടാങ്കിൽ കൊള്ളുന്നത് അഞ്ഞൂറാണ് വലിയ ടാങ്കിൽ കൊള്ളുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിക്കളയാം നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം അഞ്ച് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് ഇതിൽ രണ്ടിൽ മൂന്ന് സംഖ്യയാണ് അഞ്ച് അപ്പം അഞ്ച് അഞ്ചിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വെട്ടി അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി വലിയ ടാങ്കും ചെറിയ ടാങ്കും തമ്മിലല്ല ചോദിച്ചത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോവും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ടാങ്കിൽ നോക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ ടാങ്കിലേക്ക് നോക്കണം ചെറിയ ടാങ്കിൽ മുഴുവനായും വലിയ ടാങ്കിൻ്റെ പകുതിയുമാണ് വെള്ളം ഉള്ളതെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അതായത് സ്മോൾ ടാങ്ക് ഈസ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് ബിഗ് ടാങ്ക് ഈസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ദെൻ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ ടാങ്ക് ആൻഡ് ദ ബിഗ് ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് ചെറിയ ടാങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ട് അല്ലേ ബി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ടാങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ ഉണ്ട് അതിന് പ്രശ്നമല്ല മാറ്റമല്ല ഇനി വലിയ ടാങ്കിൽ എന്താണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് പകുതിയേ വെള്ളമുള്ളൂ അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇത് കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ കണക്ക് ശരിയാവും
അഞ്ച് പത്താണ് അൻപതിനകത്ത് ഇനി എഴുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് പോവുക അപ്പൊ നമുക്ക് പത്തേ ഇസ് ടു പതിനഞ്ച് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് അഞ്ച് പത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക രണ്ടേ ഇസ് ടു മൂന്നാണ് കിട്ടുക ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും എഴുപത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എഴുതും അത് പറ്റില്ല പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വലിയ ടാങ്കിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ പകുതിയെ വെള്ളം ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അതിന് സി പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം സി എന്താ പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം അപ്പുവിൻ്റെയും മുത്തുവിൻ്റെയും വീടുകളിലേക്ക് മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ വീതിച്ച് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വീട്ടിലും ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം എത്ര വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഹൗസസ് ഓഫ് അപ്പു ആൻഡ് മുത്തു എന്നിട്ടോ ഇൻ ദ റേഷ്യോ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ വിൽ ഈച്ച് ഹൗസ് ഗെറ്റ് അപ്പൊ അപ്പുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം എത്ര അമ്മുവിൻ്റെ മുത്തുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ വാട്ടർ എത്രയാണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ആകെയുള്ള വെള്ളം എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റേഷ്യോ റേഷ്യോ അംശബന്ധം എത്രയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇസ് ടു രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം സം ഓഫ് ദ റേഷ്യോ സമ്മ് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ സം ഓഫ് ദ റേഷ്യോ അതായത് അംശബന്ധങ്ങളുടെ തുക തുക എത്ര വരിക മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് സമ അഞ്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം അപ്പുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന ആ വെള്ളം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതേ ഗുണിക്കണം അനി അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് അപ്പുവിന് ലഭിക്കുക അപ്പം ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് വെട്ടി ചുരുക്കാം ആ വെട്ടി ചുരുക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതിയിട്ട് വെട്ടി ചുരുക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്നാണ് പതിനഞ്ച് അപ്പം മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് വരിക മുന്നൂറ് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സമം തൊള്ളായിരം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പുവിന് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ മുത്തുവിന് കിട്ടുന്നത് കാണാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ മുത്തുവിന് ലഭിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നെ വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ആർക്ക് അപ്പുവിന് അപ്പം പിന്നെ മുത്തുവിനോ അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഇനി നമുക്കിവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മളിവിടെ വെട്ടി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറാണ് അപ്പം മുന്നൂറ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ് ഇനി തീർന്നില്ല ശരിയാണോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒൻപതും ആറും പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം ആയല്ലോ അപ്പം ആകെയുള്ള വെള്ളം അപ്പുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കും മുത്തുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കും വീതിച്ചാൽ അപ്പുവിന് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് തൊള്ളായിരം ലിറ്റർ മുത്തുവിന് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അറുന്നൂറ് ലിറ്റർ ഓക്കെ ആയല്ലോ അടുത്തത് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി എട്ടാണ് വിനോദയാത്ര ചോദ്യം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചോദ്യം വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കരുത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് വിനോദയാത്ര പുറപ്പെട്ട ഒരു കാർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ശരാശരി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മൂന്നാറിലെത്തുന്നു ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊരു ബസ് മൂന്നാറിലേക്ക് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ ശരാശരി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതായത് എ കാർ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സിക്സ് എ എം ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം ടു മൂന്നാർ ഇറ്റ് ട്രാവൽഡ് അറ്റ് ആൻ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് റീച്ച് മൂന്നാർ അറ്റ് ടോൾ നൂർ ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം എ ബസ് ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം ടു മൂന്നാർ ട്രാവൽസ് അറ്റ് ആൻ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കാർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എത്ര വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ ദ കാർ കാർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കിട്ടണം അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏ കാർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കിട്ടണം ദൂരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സമയം അറിയണം അപ്പം നമുക്ക് ടൈം സമയം നോക്കാം സമയം എവിടെ അതിനുള്ള
ആറ് മണിക്കൂർ ആറ് അവർ അപ്പം അത് കിട്ടിയിട്ടോ എന്നിട്ട് കാർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ശരാശരി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു അവിടെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി സ്പീഡ് വേഗത എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് സമ നോക്കൂ ആറ് അഞ്ച് മുപ്പതിന് പൂജ്യം ശിഷ്ടം മൂന്ന് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത് കാറ് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ബസ് സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയം കണക്കാക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ബസ് ടു റീച്ച് മൂന്നാർ അപ്പൊ നമുക്കിനി ബസ് സഞ്ചരിക്കാൻ എടുത്ത സമയമാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ സമയം കാണണമെങ്കിൽ ദൂരവും വേണം വേഗതയും വേണം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ദൂരം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ സമയത്തു തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ബസ് മൂന്നാറിലേക്ക് നോക്കൂ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മൂന്നാർ അപ്പം അവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഇനി പോകുമ്പോൾ മൂന്നാറിലേക്ക് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിൽ അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടി എത്രയാണ് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താം ടൈം കണ്ടെത്താം സമയം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഹരിക്കണം മുപ്പത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോവും മൂന്ന് ഒൻപതാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ഒൻപത് അവർ ഒൻപത് മണിക്കൂർ ഇനി തീർന്നില്ല അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാറ് ശരാശരി അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര മണിക്ക് മൂന്നാറിലെത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം തൊട്ടിട്ട് മൂന്നാർ വരെയുള്ള ദൂരത്തിന് മാറ്റം വരില്ലല്ലോ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വേഗത തന്നിട്ടുണ്ട് വേഗത എന്താ പറഞ്ഞത് അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി എത്ര മണിക്ക് മൂന്നാറിലെത്തും അവിടെ ടൈം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ടൈം കണ്ടെത്താൻ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഹരിക്കണം അൻപത്തി നാല് സമം നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിനെ അൻപത്തി നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി ഹരിച്ചാലും മതി ഇനി അതല്ല വെട്ടി കുറയ്ക്കാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടിയും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എത്രയാണ് പറഞ്ഞുതരാം അൻപത്തി നാലാണ് അൻപത്തി നാലിന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം നാലിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് കുണിച്ചാലാണ് പൂജ്യം കിട്ടുക പൂജ്യം അട്ടയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരിക നാലഞ്ച് ഇരുപതിന് അപ്പം വെറുതെ അൻപത്തി നാലിന് ഒന്ന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചു നോക്കൂ അഞ്ച് നാല് ഇരുപതിന് പൂജ്യം ഇഷ്ടം രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്ത് ശരിയായി അപ്പോൾ അൻപത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം അത്ര കിട്ടി അഞ്ച് അവർ മണിക്കൂർ തീർന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എത്ര മണിക്ക് മൂന്നാറിലെത്തും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര മണിക്ക് എത്തും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാറ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം എപ്പോഴാണ് ആറ് മണിക്ക് അല്ലേ രാവിലെ ആറ് മണിക്കാണ് പുറപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ എത്ര മണിക്ക് എത്തും അഞ്ച് മണിക്കൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയത്താണ് എത്തുക ആറ് അഞ്ചും പതിനൊന്ന് ഏ എമ്മിനാണ് എന്ത് കാറ് മൂന്നാറിലെത്തുക ഇവിടം വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാർക്ക് കുറയൂ കേട്ടോ ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ വിശകലനമാണ് നടത്തിയത് ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലർക്കൊക്കെ ചെറിയ അബദ്ധങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ആ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഗണിത പഠനം ഈസിയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അവരും പഠിച്ചോട്ടെ മനസ്സിലാകുന്നവർ ഈ ചാനൽ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു സന്തോഷമാവും ടീച്ചർക്കും ഒരു സന്തോഷമാവും ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഉപക
അപ്പം ഏതായാലും നല്ലോണം പഠിക്കുക പിന്നെ യു എസ് എസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ചും ആറും എല്ലാം നിങ്ങളിത് കൃത്യമായിട്ട് കാണണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും മറ്റ് പ്രത്യേകതകളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബൈ ലവ് യു ഓൾ